Soy Amada Luz Espinosa, artista. Estoy realmente emocionada de poder utilizar las plataformas virtuales para explicar el proceso de investigación creación de mi obra pictórica Color de Rosa. Empezaré por su nombre. En esta obra no hay color rosa y el tema que trato no es precisamente rosa. Es una especie de ironía para tratar algo tan serio e importante como es la menstruación y la relación de la luna y las fases de esta con el periodo femenino. Investigando, encontré que hay quienes dicen que sí es cierto que hay relación entre los ciclos lunares y los ciclos menstruales. Otros dicen lo contrario. Yo asumí que sí es verdad y así justifico la presencia de las diferentes etapas de la luna en mi obra. Enlazo las historias de algunas mujeres amigas, lo que piensan, lo que han sentido y vivido en cada una de las etapas o ciclos de su menstruación. Y que los espectadores, además de leerlas en el cuadro, también tienen la oportunidad de, de ser escuchadas gracias a la tecnología. Cuatro son las fases de la luna y cuatro los ciclos correspondientes al periodo menstrual. Se dice que la luna nueva corresponde a la presencia de la menstruación en la mujer. Es una fase como de introspección, el cuerpo está más sensible. La luna creciente se relaciona con la etapa de la preovulación. Ocurre una semana después de tener la regla. Hay un aumento en la energía física. La luna llena conecta con la fase de la ovulación. Es una fase expresiva, sociable, empática y radiante. Es la etapa fértil. La luna menguante se correlaciona con la fase de la premenstruación. Comienza a bajar la energía física. Ahora quiero compartirles algunos episodios que pueden escuchar. Son historias de vida de mujeres y su relación con algo tan femenino como son sus ciclos menstruales. Color de rosa, episodio 1. Nadie me explicó cómo era todo ese tema de la menstruación. Yo vivía con mi papá y mi madrastra en el pueblo. Estaba en el campo cuando me dieron ganas de orinar y me impresioné mucho cuando me llegó mi primer periodo. Las mujeres somos muy valientes porque para mí ha sido muy doloroso. Mi menstruación es muy abundante y cada vez es mayor el flujo. Se me llena rápidamente la toalla. Una de las situaciones más relevantes es el cambio de humor. Cuando comencé este proceso, no utilizaba toallas higiénicas, sino trapos. Un tiempo después, me fui a vivir con mi mamá. Todo cambió. Ella fue más comprensiva y amorosa y nos consentía y aún lo hace cuando estamos en esos días. Color de rosa, episodio 2, historia de luna creciente. El periodo menstrual representa la manifestación viva y periódica de nuestro útero. Es centro de vida, energía limpia y pura, donde se concentra el segundo chakra, Svadhisthana, que significa propia morada. Está relacionado este centro energético con la energía creativa, la conexión con la existencia, la sensibilidad y la fluidez del agua. Para algunas mujeres, la menstruación es incómoda porque puede ser dolorosa. Para otras, manifestación de feminidad y una oportunidad de dar vida. Ya en la etapa adulta, su ausencia es un alivio y para otras, una señal de pensar en sí misma. Color de rosa, episodio 3, historia de luna llena. A mis 11 años, un día, apareció un dolor indescriptible en mi bajo vientre y un calor mi primer periodo marcó en mi vida un antes y un después. Mi tiempo de niña se iba y pasaba a ser señorita. Incluso mi papá, que tanto me consentía, pasó a tratarme con más respeto y los juegos de tocarnos las orejas se erradicaron. ¡Qué cínico! Un tiempo de abrir los ojos a la vida y sensaciones en el pecho. Los niños ya cobraron otros intereses en mí. <risa> ya quería ser mujercita. Comencé a apreciar lo bello que es ser mujer. Arreglarme, vestirme con ropas modernas, maquillarme, cepillarme el cabello. 
por nuevos placeres de sentirme feliz conmigo misma. Aún al día de hoy es así. Disfruto aprender nuevas formas de maquillaje o probar nuevos cortes de pelo o entender mi figura y darle una apariencia agradable a mis ojos al vestir. Mi periodo me cambió la actitud y pasé a analizar más las personalidades de la gente a mi alrededor y aprendí cómo eran y cómo afectaban a esta nueva yo. Pasó el tiempo y fue un proceso muy complicado e irregular que tenía vida dentro de mí y marcaba mis estados de ánimo. Con ayuda aprendí a manejarlo e incluso abusé de tratamientos, pero al final lo logré. Cuando a mis 50 años decidió partir, me dejó con unas oleadas de calor. Libre al fin de su llamado irregular, porque nunca fue mensual, y entendiendo básicamente qué es ser mujer, a cualquier edad, es sencillamente maravilloso. A vivir la vida, que ahora es cuando. Color de rosa, episodio 4, historia de luna menguante. Me desarrollé a los nueve años. Para muchos estaba en la categoría de señorita, por el simple hecho de que mi cuerpo cambiaba. Pero seguía teniendo la vida normal de una niña de mi edad la cual jugaba teniendo su periodo y utilizando toallas higiénicas, aún sin entender cómo era realmente este gran cambio.